മറ്റൊരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ എതിർവശത്ത് കാണുന്ന സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാം നോക്കേണ്ടത് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിലാണോ അതോ ജനറൽ രൂപത്തിലാണോ നോക്കാം ഇവിടെ ആറും രണ്ടും കുട്ടികൾ എട്ടാണ് രണ്ടും നാലും കുട്ടി ആറ് ആറും നാലും കുട്ടികൾ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഏഴിന് തുല്യമല്ല അതേപോലെ ഇവിടെയും ഏഴിന് തുല്യമല്ല അതായത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ട സംഖ്യ ആറിന് എതിർവശമുള്ള സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഇവിടെ ഇരുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആറിനെ കൊണ്ട് എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ആറിനോട് കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് അതായത് ഉത്തരം ഒന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് ചോദ്യം ഇതാണ് ഉത്തരം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനി വേണമെങ്കിൽ മറ്റു നമ്പേഴ്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടിനോട് കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുക അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ പിൻവശത്തുള്ള നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും നാലിനോട് കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാലാണ് ഏഴ് കിട്ടുക മൂന്ന് അപ്പോൾ നാലിൽ എതിർവശത്തുള്ള സംഖ്യ മൂന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നോക്കാം ആറിന് എതിർവശത്ത് ഒന്ന് രണ്ടിൻ്റെ എതിർവശത്ത് അഞ്ച് നാലിൻ്റെ എതിർവശത്ത് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ജനറൽ വിഭാഗമാണോ അതോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഭാഗമാണോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്കവാറും മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദ്യം വരുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നാല് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ചോദ്യം ആറിന് എതിർവശമുള്ള സംഖ്യ ഇത് ഇവിടെ നാല് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതി പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത രീതി അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയാണോ അതോ ജനറൽ രീതിയാണോ ഇത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ച ആ നിയമത്തെ ആ രീതിയെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ആറിന് എതിർവശമുള്ള സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്നു കാരണം ഇതെല്ലാം ഒരു ഡൈസിൻ്റെ വിവിധ രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് തമ്മിൽ പരിഗണിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ചോദ്യം ആറിന് എതിർവശമുള്ള സംഖ്യ എന്നതായതുകൊണ്ട് ആറ് എന്ന സംഖ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡയസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയസ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡയസുകളിൽ ഒന്നിലെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സംഖ്യ ചോദ്യത്തിലെ സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറുണ്ട് ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ അതോ ജനറൽ ആണോ നോക്കാം ഒന്നും ആറും കൂട്ടിയാൽ ഏഴാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നാലും മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ ഏഴാണ് അതായത് ഇത് ജനറൽ രീതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ രീതി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ആവുന്നതാണ് നോക്കാം ഈ രണ്ടിലും പൊതുവായ സംഖ്യ ഏതാണ് നോക്കാം പൊതുവായ സംഖ്യ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പൊതുവായ സംഖ്യ മൂന്ന് ആ മൂന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഒന്ന് ആറ് ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ച് നാല് അപ്പോൾ അഞ്ചിന് എതിർവശമുള്ളത് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന് എതിർവശമുള്ളത് അഞ്ച് ആറിന് എതിർവശമുള്ളത് നാല് അപ്പോൾ മൂന്നിന് എതിർവശമുള്ളത് ഏതായിരിക്കും ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സംഖ്യയായിരിക്കും അതായത് രണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ചോദ്യം 
ആറിന് എതിരോഷമുള്ള സംഖ്യ ഏതെന്നായിരുന്നു ഉത്തരം നാല് അപ്പോൾ നാല് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്ത് എന്ന് കരുതി പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ ഈ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സംഖ്യ ആറാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് മറ്റൊന്നുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് ഉൾപ്പെടുന്ന ചിത്രം മറ്റൊരു ചിത്രവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെടുത്തു ഇതെടുത്തില്ല കാരണം ഇതിൽ ആറില്ല അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതെടുത്തു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതി എടുത്തത് രണ്ട് നമ്പർ പൊതുവായി വരുന്നത് കൊണ്ടും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലും ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സംഖ്യ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം മാത്രമല്ല ആ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ പരസ്പരം ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറെങ്കിലും പൊതുവായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം ഇവിടെ ഈ ചിത്രവും ഈ ചിത്രവും നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യ സംഖ്യയായ ആറും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ താരതമ്യം ചെയ്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിലും ഈ ചിത്രത്തിലും പൊതുവായി വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയും ഇല്ല എന്നാൽ ഇതിൽ മൂന്ന് പൊതുവായി വരുന്നുണ്ട് കോമണായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിൽ ഏത് നിയമമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ നിയമത്തെ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ നാല് ചിത്രങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ അതേ രീതി നമ്മൾ അവിടെയും നോക്കാം അതിനുശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിക്ക് പറഞ്ഞ ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്